家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。香港黄金时期风华绝代的女演员很多，陈羽莲、曾华倩、张曼玉等等，但是有一个人却经常被遗忘，那就是 TVB。八十年代中后期当家花旦之一李美贤，当时港剧有多受欢迎，她就有多火，因为她是妥妥的港剧第一女星。然而，有着高颜值、好演技的她，在演艺方面的发展是顺利的，让人羡慕的。但她在感情这条路上却是吃尽了苦头。正如那句话所说：“美人命运多舛啊。”李美贤一九六六年出生在香港的一名演员，一九八五年出道，仅用了一年的时间就当上了娱乐圈的一姐。八十年代后期，她是 TVB 的当家花旦之一，这个名字承载了一代人的回忆。可惜的是，风华正茂时选择婚姻，让许多观众为之感到遗憾。《迪青》是李美贤的出道作品，并没有引起多大的反响。但是，一九八六年的《倚天屠龙记》，她凭借赵敏一角走红了。她的赵敏虽然没有黎姿那么水灵，没有贾静雯那么丰满，但却有一种古典优雅的气质。现在我要你做的第二件事，你到底做不做？你自己好好考虑考虑吧。之后，她又凭借一部《书剑恩仇录》和《绝代双骄》席卷全香港。剧中，她饰演的李元芷和铁心兰略带哀伤的眼神很有杀伤力，将古典传统的女子美貌展现得淋漓尽致。那些年的他，名气、颜值丝毫不输给林青霞、周慧敏等人。可是李美贤虽然在事业上非常的顺利、红火，但是在感情上却非常的坎坷。第一段感情则是与浪子梁朝伟展开的。只不过对于李美贤来说，这段恋情给他带来的不是甜蜜，而是各种各样的伤心、痛苦。梁朝伟与曾华倩三分两合的故事，想必大家都不陌生吧？二十岁这年，李美贤被选为《倚天屠龙记》中赵敏的扮演者。在拍摄这部剧的时候，李美贤曾对记者说：“当他知道是梁朝伟来演张无忌的时候，开心的不得了，因为梁朝伟演技是公认的，他做梦都想希望有机会和他合作。”这部剧让李美贤声名鹊起的同时，也给他带来了一段甜蜜的恋爱。梁朝伟以为自己和曾华倩都闹了。两次分手了，应该是再无可能。再加上李美贤本就倾心于梁朝伟，于是两个单身的年轻人拍戏时朝夕相处，在一起如同干柴烈火，交织在了一起。梁朝伟大方地向媒体承认了两人的恋情，说自己遇到了此生最爱、可以相伴一生的人。在当时，两个大流量在一起，时值梁朝伟和曾华倩分手不久，所以这是一个十分轰动的消息。曾华倩的粉丝知道他们在一起后，很是不满，并且到处传谣。说李美贤是个勾引人的狐狸精，不知耍了什么狐媚手段，诱惑了梁朝伟，大骂他是一个小三，是破坏别人感情的第三者，甚至还给他写辱骂信。李美贤毫不在意，因为只要梁朝伟站在自己这边，不管什么问题都不是问题。相信谣言会不攻自破，但是这段恋情只维持了短短一年时间。一九八七年底，和李美贤在一起一年后，梁朝伟发现自己心中依然偏向曾华倩，觉得和曾华倩在一起更适合，所以在和前女友合作新剧的时候，因戏旧情复燃，于是转身就抛弃了李美贤，去追回曾华倩。据说这事还是刘嘉玲从中调解的。李美贤是在看到报纸后才知道自己被分手了。梁朝伟的做法直接让李美贤坐实了小三的身份，不明真相的媒体还对他出言讽刺了一段时间。他对媒体喊话，让梁朝伟从此别在媒体上提到自己的名字，这就是对他最大的补偿。结果被媒体描述成了一个娇慢任性且自恋的大小姐。李美贤没有纠缠不休，怪只怪自己被爱情冲昏了头脑。原来男人的甜言蜜语不可信，当时的海誓山盟都是骗人的鬼话。他无缘无故当了别人感情里的炮灰，有好好的开始，却没有给他体面的结束。所以在谈到这段感情的时候，梁朝伟说是李美贤对自己的爱太盲从，他太温顺，太听话。曾华倩和梁朝伟复合之后，记者问曾华倩对这段往事的看法。曾华倩心有怨怼，她说自己当时受到了很大的伤害，要比李美贤失去梁朝伟时痛苦十倍。曾华倩这话说的不讲道理，李美贤又不是罪魁祸首，她不该跟李美贤比谁更痛苦。没过多久，两人闹第三次分手。一九八八年。
梁朝伟被曾华倩的好闺蜜刘嘉玲彻底征服，他们都没有得到这个男人。感情的事儿很难说谁对谁错，只能说李美贤没有在对的时间遇到对的人。这段失败的恋情耗光了李美贤的热情，但李美贤无疑是洒脱的，他并没有像戏里一样心生怨恨，而是无惧谣言，勇敢的退出。分手后的李美贤把心思都放在演戏上，一连演了九部古装戏。演绎了很多经典角色，这也是他 TVB 第一古装美人的由来。在这之后，他短暂的交往过两个男友，著名的演员吴启华就是其中之一，两人也属于音戏深情。一九八七年，李美贤与吴启华联手出演《书剑恩仇录》，剧中李美贤与饰演。与于同的吴启华相恋，有一段时间，两人的生活非常开心。可是这样的甜蜜并没有维持多久，一方面是因为性格，另一方面就是因为事业。当时李美贤因为《倚天屠龙记》已经是娱乐圈的一姐了，吴启华的演艺事业则很不稳定。我们都知道，吴启华真正的崛起是在一九九零年之后，凭借《倚天屠龙记》各类三级片而走红，事业上。女强男弱必然会出现问题，结果不出意料，这段恋情只持续了一年。之后，吴启华遇到了泰国富翁之女，恋人闪恋、闪婚，五年之后又离婚了。李美贤则被前两次短暂的爱恋伤透了心，开始专注于自己的演艺事业，直至下一段爱情的到来。经历了几年安静的生活，好不容易走出情伤的李美贤爱上了丑男导演赖建国。当时二人爱到什么程度呢？赖建国本人长得并不是很帅，反而还有一点丑，比李美贤大十几岁，还离过婚。对于李美贤选择这样一个男人，很多网友都想不明白。可是李美贤依旧爱得义无反顾。那个时候，他甚至对媒体公开说，二人已经有了成家的打算，这发展的速度实在是有点快了。可是，男人再怎么丑，只要你有才华、有钱，身边永远不缺少女人。赖建国也是这样一个花心的男人，他对李美贤的爱一点都不坚定，经常在拍戏的时候与女演员有往来。或许是对李美贤够了，便无情地将其抛弃。这次李美贤没有太多的伤心，或许是前几次的经历让他看透了这种不坚定的爱情吧。只不过，上帝并没有让这位传统的女孩等太久。与赖建国分手后，很快就遇到了自己的真命天子，有“香港铺王”之称的谢行照。如何来评价这位谢行照呢？如果说梁朝伟、吴启华、赖建国都是上流人物。但是在谢兴照面前却不值一提，元朗铺王的称号可不是白叫的。两人是在二零零五年结的婚，结婚当天轰动了整个香港娱乐圈。半数以上的 TVB 演员都来祝贺，场面可谓是非常的宏大。两人具体是什么时候相恋，已经无从查起了。但是在二零零零年的时候，李美贤选择吸引退出娱乐圈。有人说，李美贤这么做是因为厌倦了娱乐圈的浮躁。而大嘴更相信他是为了与谢行照的这段真爱，毕竟那个时候李美贤才三十四岁，厌世这个理由不足以成为他退出演艺圈的理由。时至今日，他们结婚整整十五年，或许是结婚的时候太晚，也或许是两人喜欢丁克，所以结婚整整十五年，二人都没有生下一儿半女。不过，两人过得非常幸福甜蜜。看来李美贤这次真的嫁给了爱情，嫁对了人。二零零零年息影，远离演艺圈生活，专注自己的家，很多人都为李美贤感到了可惜。然而，现在的李美贤却有一个非常好的归宿，也正是因为当年的果断，才抓住了这一段美好的爱情。婚姻，传统的女孩也有传统的好处，因为她们对婚姻看得更重，所以更容易获得幸福的婚姻生活。对于李美贤此人，你有什么看法呢？好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。更多精彩资讯尽在大嘴一记，敬请关注哦。